吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波时。太好了，月楼逢凶化吉，世界媳妇也回来了，样样都是大好事儿。咱媳妇儿预备起来，等玉楼进家，咱们合家吃顿团圆饭，好好热闹热闹。是。傅老太太吩咐，四爷立功的消息一传来，我就已经预备下了。哎，真棒！你看看，就你聪明。老爷，啊，太太，老爷太太，是媳妇不好，不该赌气私自回家。你们放心，以后媳妇儿一定会好好孝敬你们的。这夫妻之间哪有过不去的坎啊？往后若世杰对你不好，大可来告诉我，我自会教训他。对，叫你爹收拾他。谢老爷，谢太太，客次。哎，老爷，换了被人打晕了，放在门口，甚至还附了一封信。老夫大人。叫柴头的强盗，信上说，让我们预备三十万两去赎身，否则他便要杀了玉楼。什么？三十万两？我们哪有三十万两啊，老爷？现在哪有三十万两啊？老爷，那咱们再凑一回吧，救玉楼要紧啊。对对对对对。是很多啊！若没有三十万两，我儿子就要死；若有了，他们一定会大做文章。至于我一个拿着朝廷俸禄的官员，哪里来的三十万两？定是一顶贪污的大帽子。让我想想。急什么急？我着急，老爷你别走，老爷，老爷，太太，怎么办呢？
鬼有山的。你们这里谁是当家的？是我、啊。我来是孙玉楼。就你一人，就我一人。真是你就是个缩头乌龟，儿子出事了，打发个小妞来料理，自己坐在王八壳里，生死由他了。废话少说，收钱放人。呀，不错，让爷爷看看银子带够没有啊？哇哇，银子，嗯，小子，好多银子。依照江湖规矩，银子够了。我自然会放人。石头，哎，不是不是，这怎么全？老大，这箱子里全是石头，不是银子。敢诓我！来人，在，把姓孙的给我砍了！是。我什么都没有用，给我砍！银子对我命花才好，若得了银子而不能全身而退，还要银子做什么？我这儿有个两成的妙计，你可愿意一听？我凭什么相信你？就凭我是来救孙玉楼，而不是来害他毙命的。我有个主意，你先把孙玉楼松开，为备好纸笔，让他写下他父亲的罪证。事后你们可凭这一纸罪状向孙家要钱，不愁孙家不兵符。孙顺是内阁首辅，知法犯法，祸及满门。他如何敢不从？到时候别说三十万两，就连三百万两、三千万两，也全凭你们开口。孙玉楼是朝廷命官，若你们杀了他，孙家必不会放过你们，朝廷也会天涯海角追击你们。吃不着羊肉，反惹一身骚，你们恐怕连逃命的钱都拿不出来吧？这又是何必呢？好，这个有胆识的丫头，给孙大人松绑。是。哼。你为何这么做、啊？你听我的，贤，相信我。我父亲一世情面，并无罪证，你要我如何写啊？那就编罪证，只要是你写的，他们就会认。拿着。不行的，我写不出来。好，你不写我写。少川。嗯。少春，少春，贪污受贿，贪赃枉法，结党营私，图谋不轨。把手给我，少春。现在可以放了我们吧。好，以后每逢初一十五，你让孙家把银子给我备好，也上门来取。哼，走。走。我爹这一辈的名声，全都被我毁了。雨楼，我向你保证，你担忧的事儿一件都不会发生。孩子、啊，那兄弟们，咱们吃一顿。晚上有酒有肉，大量都装。
除，光天化日掳掠朝廷命官，其罪当诛。如今证据确凿，画押认罪。我呸！背信弃义的东西，竟跟我玩阴的！既然不遵江湖规矩，就休怪我弄个鱼死网破。爷的命贱，没有姓孙的金贵，大不了以命易命，爷也不管。哦哟，给你厉害的！死到临头还敢嘴硬啊！来人呐，在这，上刑，在这。谁敢动我？我手上有孙旭所有的罪状，你敢动我一根汗毛？大不了我拉着你一起陪葬。嗯嗯嗯，怎么，怕了吧？既如此就放了爷，这是我跟孙家的恩怨，与你们毫不相干。给他松绑。是。快一点。本官怎知你是不是信口开河啊？先把罪状拿出来，若是真的，自然放了你。好。瞧见没有？爷一瞧一瞧的命，也让众人听见了。哼。嗯。这这这不可能啊！这这就是你所谓的罪状啊！你勒索孙家钱财，扰乱公堂，现如今又污蔑朝廷命官，来人呐！走，给我拖出去，即刻问斩！给你厉害！哼，到底用什么法子怎么会不见了？这不过是江湖上的小把戏，墨迹只可维持一盏茶的功夫，时候一到，自己全消。不愧是我孙玉龙看中的女人，有勇有谋，万夫莫敌。你呀、啊，江湖险恶，无论遇到什么事，最要紧的一点就是省时度势，应时而变。无论什么时候，先保全自己，再补后继。记住了吗？记住了。老爷太太答应了，还没有。不过这次，由不得他们不答应了。嗯、此次灾情严峻，若不是玉楼力挽狂澜，必有灾祸累及京师。玉楼功在社稷，应当大力褒奖。朕本来想给你加官进爵的，可是昨日贵妃说你有个请求，究竟是什么？告诉朕，朕只要能办到，必定如你所愿。皇上，臣有个不情之请，求皇上赐婚，成全臣的姻缘。你也该到了娶妻的年纪了，是哪户人家的千金啊？朕替你们做主。是已故户部侍郎林远道之女，林少春。林少春。嗯、这个林少春，朕略有耳闻。据说灾民汇集京城之时，是他散尽家财筹办义社。
，这样的女子世间少有。你们二人一个在前方赈灾，一个在后方救助，想必早就情投意合了吧？如此良缘，怎能不成全、啊？朕赐婚你二人，赏黄金百两，绸缎百匹。谢皇上恩典。哦，对了，孙大人，你对这门婚事可否满意啊？皇上赐婚，是臣一门的荣幸。老臣叩谢天恩。好，那就这么定了。你们二人快行起。谢皇上。皇皇上有旨，民女林少春接旨。奉天承运，皇帝诏曰：此闻已故户部侍郎林远道之女林少春，客贤于礼，性秉分庄，正宫闻之甚悦。首府孙逊之子孙玉楼，赈灾有功，且为婚配，二人良缘天作。今下旨赐婚，和二姓以佳音，敦百年之静好，望汝二人同心同德，勿负正义。钦此。民女林少春，领旨，谢皇上劳恩。恭喜了，林姑娘，快起来吧。嬷嬷。这有劳洪公公跑一趟，这点心意请您收下，就当给底下人买茶吃。那我就替这些猴崽子们谢谢林姑娘赏了。告辞。胡公公慢走。他果然说到做到。姑娘，终于守得云开见月明了。嗯，愿自此天遂人愿，抬头偕老。林姑娘，府外有人找，说要单独见一见姑娘。请问是哪位找我？老夫是玉楼的父亲孙逊。孙大人好。皇上赐婚的圣旨已经到了吧？是，已经到了。不知能否和林姑娘谈一谈？小店前面的书摊了吗？是，请孙大人指教。那卖书的男子本是巨谷家的公子，自幼颇有才识，也曾在朝中任职。这样一个前程大好的人，却偏偏娶了个寒门女子，一直身后无人支持，遭人排挤，最后辞官离朝，回到家中又遭父母嫌弃，只好出来做个无本生意。你看看，一个本该拥有大好前程的人，最终。却变成了今天这副模样，这究竟是何人之过啊？孙大人是在告诉我要引以为戒，不要连累玉楼。大丈夫啊，当有精忠报国之心，鲲鹏图难之志，纠缠于眼前的儿女情长，只会沦为庸常无能之辈。孙大人这番话，恕我不能赞同
大人凭什么认为我嫁给玉楼之后，玉楼便会不堪造就，日暮图穷呢？女子以三从四德为重，像你如此抛头露面、又善经营的女子，入了我官宦门第，自然要受人冷眼。何为三从四德？未嫁从父，父亲在时，我恭顺孝敬，从未忤逆父亲；出嫁从夫，夫死从子，无上无婚配，无夫无子，自然也无人可从。再说父德，家下遭难后，我迫于生计在百戏班栖身，待父亲冤案昭雪后，我身居内宅，鲜少露面。父言，我与大人说了这半天的话，大人应当知道我谨言慎行，并无莽撞不妥。父容，我自诩容貌端正。身不够辱，父公，我自小琴棋书画样样精通，并不逊于大家闺秀。近来玉楼频频遇险，我尚且能助他一臂之力，还有哪里不合大人心意的？大人只管严明。喝点水吧。人人都羡慕锦衣玉食，我倒以为粗茶淡饭、伤静如冰，也是神仙一般的日子。人生苦短，何必辜负大好时光？我明白大人的意思，是想让我知难而退，可我怕是要令大人失望了，我只会迎难而上。本来以为你流落江湖多年，难免会有些不妥。今日同你畅谈了几句，倒也令我刮目相看。你固执己见，究竟是对还是错？他日自有分晓。眼下暂且不提这些，你预备起来，放心加入我孙家便是。多谢孙大人。你现在可不能再叫我大人了。礼不可备，等大婚礼成，我自然给大人敬茶，恭恭敬敬唤一声父亲。是个妥帖的孩子，玉楼很有眼光。我仰慕玉楼的才华与能力，更感激他为我父亲洗清了冤屈。如此大恩，我一辈子都记得。嗯。这是岂有此理！认贼作父，一个女流之辈都能拿孙家绝处逢生，不光救了孙玉楼，还给他挣了功名。这要是嫁到孙府里去，那老贼孙逊岂不是无辜天意？是我少案无造，林少春不过是一介女流，最后能否嫁入孙家尚未可知呢。贤侄此话怎讲啊？是我忘了林少春是谁的女儿了？当年姓林的又是死在了谁的手中？哼！事发时朝廷国库又是谁在管理？这笔糊涂账至今尚未算清。林少春能就此嫁入孙家？贤侄啊，案子已经结了，就算当时是孙逊掌理着国库。但是你没有证据，没有证据你就奈孙逊不得。证据这种东西想要总是有的，伪造起来也并不难。贤侄有主意了，到时候您就知道了。谢谢老爷，老爷请用茶。罗恩寺的师傅说，老爷是高官显贵，老爷亲手抄写的《金刚经》，功德要比常人厚重百倍。阿爷常年在军中，我没法子照顾他冷暖，也只有求老爷手抄经书，让我能借此替他祈福罢了。我平日忙于公务，少于闲暇，今日得空就成全了你的心意。你去罗恩寺，也代为父给君豪祈福吧。是，老爷。拿到手了吗？嗯，给我。你要老爷的字做什么？首府大人一字千金，等我拿出去卖个好价钱，日后好带你远走高飞啊！少哄我，老爷的字如何值那么多钱？妹妹不知。虽说一字千金有些夸大了，但是这样一本完整的《金刚经》，那可是千金难求啊！眼下让我脱手，我还不舍得呢。等过个一二十年，他归了西，一品首府的真迹，那是何等的价值！只怕妹妹想都不敢想
。你可别骗我，你要是敢骗我，我定不饶你。姑娘是我奶大的，后来家里遭难，咱们相依为命的那些年，不是母女，胜似母女。如今姑娘要出阁了，可算迷到了好归宿。原是高兴的事，可我却又舍不得了。替我好好守着这府邸，日后我省心，也好往娘家走动啊！是是是，尊姑娘的令，这么高兴的事儿，还哭什么？明儿就是你的喜日子，今儿早起啊，各府送来的贺礼到这会子就没断过，回头咱们瞧瞧去。好。哎呀，果真，咱们姑爷。是个有脸面的。这是张夫人送的梅花琉璃钗，双凤纹鎏金银钗，和白玉玛瑙耳坠一对。这是李夫人送的织金彩瓷瓶四对。这是赵夫人送的沉香木香玉如意和绣玉如意各一顶。姑娘快看，这些都是好兆头、好寓意的东西。各家夫人可真是费心了。可不是吗？哎，这还有一封信，姑娘，瞧瞧。嗯、可是哪家的礼单？啊，是国库官员的任免图册。送这老身子干什么？父亲蒙冤的那年，刘盈和吴相虽负责军粮调度，但一切听命于上线孙逊。难道父亲的死和孙逊有关？欲知实情，城外废墟相见。你是谁？你要跟我说什么？我是谁并不重要，重要的是我与姑娘，都曾被孙逊害的家破人亡。姑娘还被蒙在鼓里吧？当初害的你父亲蒙冤的就是孙逊。他贪墨两想，栽赃令尊，事发后又把刘英和吴相推出去顶罪，那二人
，不过是他的替死鬼罢了。证据呢？刘英临死前留下与孙迅往来的书信，这算不算证据？现在还未嫁入孙府，现在知道总比以后知道的好，一切还有转圜的余地。你只要把这个放入孙迅的茶水，你的仇就报了。你到底是谁？等孙迅死后你就知道了。心里呀，是又高兴又忐忑。哎呦，明日见了他，怕是连话都说不出来了。头一回成亲的人，是不都这样啊？是啊，头一回都这样。你怎么来了？我想你了。男女成亲之前不能见面，见了犯忌讳的。你怎么跟老婆子似的？我想你了就要来见你，不管忌讳不忌讳。明日之后，我们就能长相厮守了。今儿就等不得了，嗯，一刻都等不了。来，又来，这还没成亲呢。我今儿来找你是有件顶要紧的事儿。什么事儿？宋先生，新媳妇进门要给老爷太太、兄弟姐妹预备见面礼。太太那头，我准备了亲手绣的彩缎青乳。兄弟姐妹们是古玩字画和珊瑚首饰，可到了老爷这边却叫我犯了难，不知老爷喜好，怕准备欠妥，叫他扫了兴。我是想，老爷笔墨精妙，我若是临摹一幅他的字画，想必能讨他欢心。不过我不知道老爷自己，只好来托你，带我去老爷书房走一趟。现在。明日澄清定会手忙脚乱，我可不想新婚之夜还在练书法。难为你有心，明日你进门，父亲母亲定会喜欢你的。走吧，我带你去。嗯。嗯你看，我最喜欢的就是父亲的字儿了，笔墨横姿，对透纸背。怎么会一模一样？难道是真的？我该怎么办？怎么了？是不是父亲的字儿不易临摹、啊？别担心，你送什么，父亲都会喜欢的。不是不易临摹，而是极易临摹。那你愣着干嘛？明日我就要嫁给你了，只需你又忐忑又欢喜，就不许我继承热锅上的蚂蚁啊！许，好了，我该回去了，明儿见。明儿见。少春。这辈子，我一定好好待你。我知道。四姑娘，快过来，别碍着新郎新娘进门。我不嘛，我要看新娘子，我就要看新娘子。由他去吧，可算是了了我一件心事。我玉儿终于成亲了。
，心里头这块大石头终于可以放下了。男人先成家后立业，如今似的也算大人了，往后自会愈发的老成练达。是啊，这屋子里多一个人就多一份热闹，是不是啊，三奶奶？<笑>啊，二奶奶，<笑>去年府里多出了一个我，怎么也不见得热闹一些。哎，你也别触景生情，二爷迟早会回来的。<咳>依我看呢，咱们四奶奶可是脂粉堆里的英雄，登得了戏台，上得了功夫。以后咱们这些人呢，可得仔细些，没得哪里不周全，再惹四奶奶笑话。行了，他救过咱们玉儿的命，咱们孙家危难之际他出过银子，如今是奉旨完婚，你有什么可挑唆的？哎呦，太太误会媳妇儿的意思了，我这是有意捧高四奶奶呢。你瞧瞧我，心里一欢喜，连话都不会说了，该打该打。新娘子来了，新娘子来了。请老爷用茶。请太太用茶。希望你们夫妇和睦。早些开枝散叶，是太太。夫人，夫人，夫人，大爷怎么了？我突然之间吐血了呢！快叫太医！快快，他扶到后面去。没，小心！快，小心！老爷喝了茶水才变成这样的，这茶水一定有蹊跷。把林小春绑起来！真的是你啊！来人，压下去
，是有心眼。不要你们把，我自己会走。我扶着就行了，我扶着就行了。年纪大了，年纪大了，来坐下，坐下，坐下。怎么回事？怎么到现在还没消息呢？不说那个家畜头一喝之后便会……哦，哟，梁大人，您这是腰闪了，年纪大了呀。您得保重身体了，多谢多谢。一喝之后必死无疑的呢，怎么到现在孙福还没传出丧仪来？我去想办法打听打听。是我少安无躁。太太，二奶奶，你怎么在这儿？我担心老爷的安危，所以过来看看。老爷醒过来了吗？眼下毫无起色。我再想想其他法子。那齐太医怎么说？齐太医也束手无策。不过据说，有一个叫朱无忌的神医，医过怪病无数，希望他有法子。我这就打发人去找他。神医，对，听说这位郎中能够枯骨生肉，起死回海，医术十分了得。万一他把孙信救活了，那可怎么办？要真被他救活了，以他的性格，必然会穷追根底啊！到时候我就怕牵连甚广。那咱们就想个法子，让这位神医变成杀人凶手先生，朱先生该走了。朱先生，久等了，走吧。四爷，这家里出了这么大事，你怎么不着急呢？少春说过，遇事不可急躁，越急就越不得法门。我得先查出是什么毒，才能对症下药。而且少春这么做。也许有他的苦衷，所以我要救他，至少不能冤枉了他。别动。都说朱大夫是华佗在世，还请大夫想法子治好我们老爷，回头必有重谢。嗯。此毒不难解，只需严针刺入，放出淤血即可。有劳无忌先生。不过此针法是我祖传秘方，不便与外人看，还有请太太
，屏退左右。啊、哦，你们都先下去吧。是。有劳先生了。怎么样，蒋太医？孙迅啊，孙迅，今日就送你去见阎王。不过我心好，留你在人间多活一刻。你若立即死了，我就没法子逃脱了。心体验。